Hi friends, good evening. Now, you are on the Tamil Trader Zone channel. You are on the Tamil Trader Zone channel. We will see you in the video. This is the first time of the year. The first time of the year, the equity market is closed. We will see the basic information in this video. We will see you in the video. If you are in the video, please like and share this video. You will see the video in the video. Now, Nifty 50. நமக்கு எப்படி முடிவடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் ஐம்பத்தி நாலு புள்ளிகள் உயர்ந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நிப்டி பிப்டில ட்ரேட் ஆன பங்குகள்ல பதினேழு ஸ்டாக்ஸ் பாசிட்டிவாகவும் முப்பத்தி மூணு ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இண்டேஜஸ் வைஸ் பார்க்கும் போது நிப்டி பிப்டி நிப்டி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்மால் கேப் ஹண்ட்ரட் இந்த பங்குகள் எல்லாமே பாசிட்டிவா க்ளோஸ் ஆயிருந்தாலும் மிட் கேப் பங்குகள் அனைத்துமே டவுன்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் இது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் செக்டார் வைஸ்ல பேங்க் செக்டார் எழுபத்தாறு புள்ளி பாசிட்டிவா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஆட்டோ செக்டார் எஃப்எம்சிஜி மீடியா மெட்டல் பிஎஸ்சி பேங்க் எல்லாம் நெகட்டிவா க்ளோஸ் ஆயிருந்தாலும் பினான்ஸ் சர்வீஸ் ஐடி பார்மா பிரைவேட் பேங்க் எல்லாமே நெகட்டிவா க்ளோஸ் சாரி பாசிட்டிவா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அடுத்து அதர் இண்டைசஸ்ல நிப்டி கமாடிட்டிஸ் ரெண்டரை பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல பாசிட் ரெண்டு புள்ளிகள் உயர்ந்து பாசிட்டிவாகவும் எனர்ஜி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளிகள் பாசிட்டிவாகவும் அதாவது ரெண்டரை பெர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவாகவும் அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ரால எம்என்சி எல்லாம் நெகட்டிவா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இன்னைக்கு நம்ம மார்க்கெட்ல கவனிக்க வேண்டிய மற்ற விஷயம் இன்னைக்கு கேண்டல் எப்படி க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் ஸோ கம்பேர் டு ஆல் அதர் டேஸ் இன்னைக்கு மார்க்கெட் புல்லிஷ் கேண்டல கொடுத்துருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு அப்படிங்கிற லெவல்ல ஓபன் ஆன நிஃப்டி பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு வரைக்கும் ஹை போயிட்டு பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லோவ பிரேக் பண்ணாம பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இது மார்க்கெட்டோட புல்லிஷுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பர்ட் சொல்லியிருக்காங்க இன்னைக்கு மார்க்கெட் ஏறினதுக்கு பேசிக்கா ரெண்டு காரணங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் ஒண்ணு குளோபல் குளோபல் மார்க்கெட்டோட சப்போர்ட் நம்ம பங்கு சந்தையை பாசிட்டிவா கொண்டு போயிருக்கு அடுத்து ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியோட ஸ்டாக்ஸோட அப் மூவ்மெண்ட் மார்க்கெட் ஏறுறதுக்கு முக்கியமான காரணமா இருந்திருக்கு இன்னைக்கு நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஸ்டாக்ஸ்ல இருக்கிற நியூஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சவுத் இந்தியன் பேங்க் இன்னைக்கு நைன் பெர்சன்ட் பிளங்க்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ரி அது அதோட காரணம் வந்து டிசம்பர் குவார்ட்டர் ரிசல்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது டிசிபி பேங்கோட அரௌண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வந்து இறங்கியிருக்கு இதுக்கு காரணம் இன்வெஸ்டர்ஸோட ரியாக்ட் டு புஸ் ஆஃப் அண்ட் அப்பீல் டு கேன்சல் இட்ஸ் பேங்கிங் லைசன்ஸ் ஸோ இது கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு அடுத்தது ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கோட கியூ த்ரீ பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து லார்ஜ்லி லைன்ஸ் வித் எஸ்டிமேட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்ட் கெயின் ஆயிருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப்டர் டிசம்பர் ரிசல்ட் அதுக்கப்புறம் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அவங்களோட நெட் ப்ராஃபிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ குரோருக்கு மேல இருக்கு டிசம்பர் குவார்ட்டர்ல அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு பேசிக்கா நியூசஸ் இருக்கிற பங்குகள்ல கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டோட மூவர்ஸ் எல்லாம் யார் யாரு அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ரிலையன்ஸ் ஸ்டாக்கு இன்னைக்கு டாப் கெயினர்ஸா இருந்திருக்காங்க நாலு பெர்சன்டேஜுக்கு மேல ஏறி ஆயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவல்ல ட்ரேட் ஆகி க்ளோஸ் ஆயிருக்கு கோட்டாக் பேங்க் ரெண்டரை பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல ஏறி ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பஜாஜ் பினான்ஸ் சர்வீஸ் சன் ஃபார்மா பஜாஜ் பினான்ஸ் கெயில் இன்ஃபி ஏசியன் பெயிண்ட் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் கம்பெனி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் எல்லாம் இன்னைக்கு டாப் கெயினர்ஸ் ஆகவும் டாப் லாஸஸ்ல ஹீரோ மோட்டர் கம்பெனி எஸ் பேங்க் விப்ரோ மாருதி பஜாஜ் ஆட்டோ இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் பினான்ஸ் ஐஓசி கிராசிம் பவர் கிரிட் ஓஎன்ஜிசி எல்லாம் லாஸஸ்ல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகளா இருக்கு இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆக்டிவா இருந்த ஸ்கிரிப்ட் அதுல வேல்யூல பார்த்தோம்னா ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் சன் ஃபார்மா கோட்டாக் பேங்க் எல்டி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் எஸ் பேங்க் இன்ஃபி விப்ரோ மாருதி டிசிஎஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு வேல்யூல மோஸ்ட் ஆக்டிவா இருக்காங்க வால்யூம்ல ஆக்டிவா இருந்த பங்குகள் சவுத் பேங்க் சன் ஃபார்மா ஆர்காம் ஐடியா எஸ் பேங்க் அப்புறம் வக்ராங்கி யூனியன் பேங்க் ரிலையன்ஸ் பிஎன்பி ஜெட் ஆர்வேஸ் அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது பிப்டி டூ வீக் ஹை அண்ட் லோவை டச் பண்ண பங்குகள்ல நம்ம பார்க்க வேண்டிய பங்குகள்னா பிப்டி டூ வீக் ஹைய மொத்தம் பத்து ந
அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது நேக்கோடா நிறுவனம் இன்னைக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ணியிருக்கு கூடுதலாக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய சில நிறுவனங்களை பற்றி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு அகெயின் ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ண பங்குகள் ஓகே வீல்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் இன்னைக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் லவ அகெயின் டச் பண்ணியிருக்கு அடுத்து நம்ம குளோபல் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு கோட்டாக் பேங்கோட கியூ த்ரீ ப்ராஃபிட் ஜம்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு கோடி வந்து அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதை பத்தி டீட்டெயில் தான் நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் ஸோ நிச்சயமா அதோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட் நமக்கு நாளை இந்த பங்கு எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிற பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக உதவியா இருக்கும் ஸோ குளோபல் அதுக்கப்புறம் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு குரூடாயிலோட பிரைஸ் இதெல்லாம் செக் பண்ணலாம் தற்சமயம் குரூடாயிலோட பிரைஸ் பதினெட்டு பர்சன்ட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பர்சன்டேஜ் டவுன் ஆகி அதாவது பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ புள்ளிகள் குறைந்து ஐம்பத்தி நாலு ரூபாயில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு குளோபல் மார்க்கெட் அண்ட் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு அதாவது எண்பத்தெட்டு காசுகள் உயர்ந்து எழுபத்தி ஓரு ரூபாய் இருபத்தி ஏழு பைசால இருக்கு இன்னைக்கு டே லோ அப்படின்னு பார்க்கும் போது எழுபத்தி ஓரு ரூபாய் பதினோ பதிமூணு பைசா டே லோவா இருந்திருக்கு டே ஹை எழுபத்தி ஓரு ரூபாய் ஐம்பத்தி ரெண்டு பைசா ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக்கா நாம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய க்ளோசிங் மார்க்கெட்ல முக்கிய தகவலா இருக்கு அடுத்த வீடியோல நம்ம பேசிக்கா இன்னும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்கு நாளைக்கு மார்க்கெட்ல அப்படிங்கிறதையும் கோட்டாக் பேங்க் ரிசல்ட் பத்தியும் பார்க்கலாம் ஸோ குளோபல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தற்சமயம் யூஎஸ் மார்க்கெட் எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் பாசிட்டிவ் ஆகும் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ல ஒரு நேரோ சுச்சுவேஷனும் ஏஷியன் மார்க்கெட்ல நிக்கி பாசிட்டிவ் ஆகும் எஸ்டிஎக்ஸ் நிஃப்டி பத்து புள்ளிகள் உயர்ந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் இருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தா இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எனக்கு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்த எல்லா நம்பரும் ஆட் ஆயிடுச்சு ஸோ இன்னையில இருந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த மார்க்கெட் பத்தின அப்டேஷன் நியூஸஸ் கிடைக்கும் யாராவது நம்பர் மிஸ் ஆயிருந்தா நீங்க எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல மார்க்கெட் பத்தின அப்டேஷன் நியூஸஸ் வேணுங்கிறவங்க இந்த நம்பருக்கு உங்க நம்பரை டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க பிளஸ் நீங்க இக்விட்டிஸ்ல ட்ரேட் பண்ற சந்திக்கிறேன்